নমস্কার স্বাগতম জানাইছো ইয়া দিনটোর হিরুনাম পুনৰ বিতৰ্কত আইএছ বিখোৱা বৰনালী ডেকা নলবাৰীৰ জিলা আয়ুক্ত বৰনালী ডেকাৰ বিৰুদ্ধে হাৰাহাস্তিৰ অভিযোগ আনিছে সহকৰ্মীয়ে নিৰ্বাচনী কামৰ মাজতে লগা সংঘাতৰ পিছত নলবাৰী হদৰ থানা ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিখোৱা অৰ্পনা শর্মাই দাখিল কৰিছে এজাহাৰ এগৰাকী বিতৰ্কিত আইএছ বিখোৱা এইগুলাকি আইএস বিষয়ে কর্মসূত্রে যখন জিলাতে গেছে সেই জিলাখনতে সৃষ্টি হয়েছে বিতর্ক বিতর্করে সংবাদ শিরোনাম দখল করা এইগুলি আইএস বিষয়া হল বর্ণালী ডেকা বর্ণালী ডেকা আকু এবার বিতর্ক কেতিয়াবা যদি কার্যালয়ের কর্মচারীক প্রহার করে কেতিয়াবা গার কাপুর ফালি কেতিয়াবা কটু ব্যবহার করে বিতর্ক সৃষ্টি করা বর্ণালী ডেকার বিরুদ্ধে এইবার মানসিক হারাশাস্তি করার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে হয় এইবার সহকর্মী আইএস বিষয় এগারীর বিরুদ্ধে আনিছে এনে অভিযোগ বর্ণালী ডেকার বিরুদ্ধে মানসিক হারাশাস্তি করার অভিযোগ তুলে নলবারী সদর আরক্ষীত দাখিল করেছে এজাহার পশ্চিম নলবারী রাজহচক্রর চক্র বিষয়া অপর্ণা শর্মায় আনিছে এনে অভিযোগ উল্লেখযোগ্য যে নির্বাচনী কাম কাজর মাজতে মঙ্গলবারে নিশা বাঘ বিতণ্ডাত লিপ্ত হয়েছিল দুয়োগী বিষয়া বর্তমান নলবারীর জিলা আয়ুক্তর দায়িত্বত আছে বর্ণালী ডেকা মঙ্গলবারী নিশাই নলবারী সদর আরক্ষীত অভিযোগ দাখিল করেছিল পশ্চিম নলবারী রাজহচক্র বিষয়া অপর্ণা শর্মাই ইতিমধ্যে নলবারী সদর ও সিয়ে জিলা আয়ুক্তর বিরুদ্ধে গোচর রুজু করার বাবে অনুমতি বিচারি কাক চাপিছে আরক্ষী অধীক্ষকর ইয়ার পূর্বেও বর্ণালী ডেকার কটু ব্যবহারক লো এনে বহু বিতর্কিত ঘটনা সংঘটিত হয়েছে কেতিয়াবা তৃতীয় বর্গর কর্মচারী কেতিয়াবা চতুর্থ বর্গর কর্মচারীক প্রহার করার দরে ঘটনাও সংঘটিত হয়েছে এইবার আন এগারী অনুগত বিষয়াক মানসিক হারাশাস্তি করার অভিযোগে তোলপার লগাইছে নলবারী জিলা নলবারীর কৈলাশ ডেকার রিপোর্ট নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট বহিরাজ্যের নির্বাচনী প্রচারের সাজু হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ উড়িষ্যা আর তেলেঙ্গানাত প্রচার করব মুখ্যমন্ত্রী ড হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ন মেত মুখ্যমন্ত্রী ড হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উড়িষ্যাত প্রচার সভা আছে দশ আর এগারো মেত মুখ্যমন্ত্রী প্রচার করব পশ্চিমবঙ্গ আর তেলেঙ্গানাত রাজ্যত অন্ত পড়িল নির্বাচনী ভোট যুদ্ধ রাজ্যের নির্বাচনী ভোট যুদ্ধ সামরি বহিরাজ্য প্রচারের সাজু মুখ্যমন্ত্রী ড হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সহ টিমে প্রচার চলাব পশ্চিমবঙ্গ উড়িষ্যা তেলেঙ্গানাত হয় রাজ্য প্রায় দেড় মাস ধরে নির্বাচনী প্রচার চলায় ভাগরি নক মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এবার নির্বাচনী প্রচার চলাবলে সাজু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ উড়িষ্যা আর তেলেঙ্গানাত দেশত তিন পর্যায় নির্বাচনের অন্তত বাকি থাকা চারি পর্যায়ের নির্বাচন সর্বোচ্চ উজারি দিবলে সাজু মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা প্রধানমন্ত্রী চারি শন আসন পূরণের সপন পূরাবল মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আরম্ভ বহিরাজ্য নির্বাচনী প্রচার করেছে সেই অনুসরি ন মেত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উড়িষ্যাত প্রচার সভা উড়িষ্যার বহু কেক্ষণ নির্বাচনী সভাত অংশ লব মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে ন মেয়ের প্রচারের পিছত দশ আর এগারো মেত মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত থাকিব পশ্চিমবঙ্গ আর তেলেঙ্গানাত দুই রাজ্যতেই অনুষ্ঠিত হবল চতুর্থ আর পঞ্চম পর্যায়ের নির্বাচনী প্রচার সভাত অংশ লব মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে পিছে মুখ্যমন্ত্রীর এনে নির্বাচনী প্রচারের সমান্তরাল গিয়ে রাজ্যিক বিজেপিয়ে সাজু করেছে মুখ্যমন্ত্রী বহিরাজ্যত নির্বাচনী প্রচারের বিশেষ টিম মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার টিমত থাকিব পোন্ধরগী বিধায়ক লগতে রাজ্যিক বিজেপির বিষয় বাবদ থাকা প্রায় অর্ধ শতাধিক দলীয় নেতাও থাকিব মুখ্যমন্ত্রীগীর প্রচার সূচীত ইয়ারে অধিকাংশ নেতার দায়িত্ব থাকিব পশ্চিমবঙ্গত মমতার ভেটিত কপনি তুলবলে সাজু মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার টিম মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্ব জোরদার হব পশ্চিমবঙ্গর প্রচার মমতার দখলত থাকা আসন উদ্ধারের লক্ষ্য মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে পশ্চিমবঙ্গর দলীয় দায়িত্ব লাভ করেছে বিধায়ক বিজয় মালাকার কৃষ্ণেন্দু পাল কৌশিক রায় দীপায়ন চক্রবর্তী আর মন্ত্রী পরিমল লগতে শিলাদিত্য দেবক দায়িত্ব দিয়া হয়েছে উত্তর দমদম সৈকত দত্ত চৌধুরীক পানীখাটি সুব্রত ভট্টাচার্য খাগ্রা সমষ্টির দায়িত্ব অর্পণ করা বলে জানিপরা গেছে 
দলীয় দায়িত্ব লাভ করে রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক ডিপ্লু রঞ্জন শর্মা আর রাজ্য বিজেপির এস সি মর্চার সভানেত্রী মুন সর্ণকারে বুধবারে যাত্রা করে পশ্চিমবঙ্গ মমতার অপশাসন মহিলা সুরক্ষাকে ধরে বিভিন্নতা বিষয় মূল ইস্যু রূপে প্রচার চলার কথা প্রকাশ করেছে রাজ্য বিজেপির এস সি মর্চার সভানেত্রী মুন সর্ণকারে দিদির নেতৃত্ব যদি সরকার পশ্চিমবঙ্গ চলি আছে আপনাদের জানে যে তাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা সকল কি ধরনের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির মহিলা কার্যকর্তা সকল শ্লীলতা হানি করা হয়েছে এক তর মানে এক রকম কবলে গেলে আমি গুন্ডারা চলি আছে তাদের সেই কব পড়ো গতি তার বিরুদ্ধে আমি আজি গিয়ে পেলে তাদের যুঁজ দিম ডেফিনেটলি আপনাদের সহযোগিতা আমার লাগিব মা কামাখ্যার আশীর্বাদ লাগিব আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বত আমি ফাইট করছো ফাইট এগেনস্ট কারাপশন হোক ফাইট এগেনস্ট ড্রাগস হোক ফাইট এগেনস্ট এক্সপ্লয়টেশন হোক এটা মানে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রত বাক স্বাধীনতা তো সবরে আছে তার পিছতো বাক স্বাধীনতার যধরণে প্রতিবন্ধ লাইছে মমতা দিদিয়ে তোর বিরুদ্ধে আমি হুমকার দিবল গে আসো এনেদরে এটা নির্বাচন অন্ত পড়ার পিছতে বহিরাজ্যত নির্বাচনী বতাহ গরম করবলে সম্পূর্ণরূপে সাজু হয়েছে রাজ্যিক বিজেপির নেতৃত্ব মুঠর ওপর যো প্রকার বিজেপিক লাগে চারি শন আসন রাজ্য অন্ত পড়িল নির্বাচন সুকলমে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হওয়া উৎফুল্লিত শাসক বিরোধী ভোটদানের হারে দেশের ভিতর শীর্ষ থাকা রাজ্যবাসী মুখ্যমন্ত্রীর ধন্যবাদ জানালে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি রাজ্য অন্ত পড়িল বিশ্বর সর্ববৃহৎ গণতন্ত্র উৎসবর উলহ মালহ তিনটা পর্যায়ত হওয়া নির্বাচন মঙ্গলবারে সুকলমে সম্পন্ন হওয়ার লগে লগে নিজম পড়িল রাজনৈতিক বাতাবরণ লক্ষণীয়ভাবে প্রতিকূল পরিবেশকও নেউসি মঙ্গলবারে ভোট দিবল ওলাই আহিল ভোটার জনতা ঘণ্টার পিছত ঘণ্টা শাড়ি পাতি সমাজ দায়বদ্ধতার পরিচয় দি তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচন অভিলেখ সংখ্যক ভোটারে করলে ভোটদান চারি সমষ্টির নির্বাচন একাশি দশমিক ছয় এক শতাংশ ভোটদানের তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচন দেশের ভিতরতে শীর্ষত অবস্থান করলে অথচ একটা দিনতে দেশের এগারোখন রাজ্য তথা কেন্দ্রীয়শাসিত অঞ্চল তিরানব্বই সমিত ভোটদানের হার আছিল মাত্র চৌষষ্টি দশমিক চারি শতাংশহে আনহাতে সমগ্র দেশের ভিতর আটাইতক সজাগ সচেতন ভোটার হিসাবে প্রতিবন্ধ করে দেখালে ধুবুরীর জনতায় দেশের ভিতর অভিলেখ রচি ধুবুরী সমিত ছয়াশি দশমিক আট শূন্য শতাংশ করলে ভোটদান ইয়ার বিপরীতে বরপেটাত বিরাশি দশমিক দুই শতাংশ কোকরাঝারত আশি দশমিক চারি চারি শতাংশ আর গুয়াহীত পঁয়সত্তর দশমিক ছয় সাত শতাংশ লোক ভোট সাব্যস্ত করে ভোটদান করবলে রাইজে নিসংকোচে ওলাই অহাত সুখী হয়ে পড়ছে প্রতি রাজনৈতিক দল প্রতি রাজনৈতিক দলে নিজা নিজাক নির্বাচনী পর্যবেক্ষণ করে নির্বাচনক ব্যক্ত করেছে প্রত্যাশা নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পিছতে কলিয়াবর বিজেপি অগপ মিত্রদল একত্রিত হয়ে আরম্ভ করে পর্যালোচনা এই আলোচনার পিছতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্তর দাবি নির্বাচনের শেহতীয় ছবিখন ভাল রেজাল্ট ভাল হব নিশ্চিত থাকব আর নির্বাচন তো পর্যালোচনা করে কলিয়াবরত রাইজে ভারতীয় জনতা পার্টি তথা মিত্রজোঁটক বিপুল সহারি জানালে ছবিখন ভাল হব এই নিশ্চিত থাকক দু এটা সিট তো অকমান ইফাল সিফাল হব আর কিন্তু ভাল হব একদরে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরার দাবি আসনের হিসাব নিকাশ করা নাই কিন্তু আসন বাড়িব আর ভোটর শতকরাও বাড়িব ভূপেন বরার মতে নির্বাচন মুখ্যমন্ত্রী আর বিজেপির মাইন কেম কংগ্রেসে প্রতিহত করবলে সক্ষম হয়েছে সচেতন রাইজে কে সংবাদ মাধ্যমে কে আপনাদেরও কে যে প্রার্থী বাসনি খুব ভাল হয়েছে আর রিজাল্ট রাইজে দিব আর মানে কিন্তু এখন কথাটা কিন্তু যে সিট বাড়ি ভোট বাড়ি দিল্লি আর দিসপুর 
ত্রিপুরার সরকারের বিরুদ্ধে অধিষ্ঠান বিরোধী ঢৌ আছিল ইয়ার বহি প্রকাশ ঘটিল নির্বাচনত প্রদেশ কংগ্রেসের রাজীব ভবনত সংবাদ মেল পাতি দাবি তুলিলে প্রদেশ কংগ্রেসের দুই নেতা বেদব্রত বরা আর রাতুল কলিতায় যে প্রতিষ্ঠান বিরোধী ঢৌর কথা আমি যদি কই আছি দিল্লি আর দিসপুর সরকারের বিরুদ্ধে বিশেষ সা সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি করা ঔষধকে ধরে কোভিডর ভ্যাকসিন দিয়ে মানুষের ওপর যে অত্যাচার করেছিল জোর অবস্থি চেক গেট সিন্ডিকেটর জড়িয়ে একাংশ মন্ত্রী বিধায়কে বিভিন্ন ধরনের অশেষ সম্পত্তি গহি যে সম্পত্তি পাহার করেছিল তার বিরুদ্ধে মানুষ সংক্ষোভ আসে মুখ্যমন্ত্রী আর মুখ্যমন্ত্রীর পরিয়ালে বিভিন্ন ধরনের কায়দা কীটি পড়ে সা সম্পত্তি বৃদ্ধি করা বিদ্যালয় বন্ধ করা খুড়ার দোকান বৃদ্ধি করা এইবিল বিরুদ্ধে মানুষ যে ক্ষোভ আসে তার ক্ষোভর কালি বহি প্রকাশ ঘটিছে আনহাতে বিরোধী ঐক্য থাকি রাইজর দলের সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈও বাক্সাত সংবাদ মেল পাতি দাবি তুলিলে মোদীর ঢৌ এটা নাইকিয়া হয়েছে মানুষে পরিবর্তন বিচার দুশতক অধিক আসন নাপাই এন ডি এ ইন্ডিয়া জোটর কংগ্রেস প্রার্থী জয়রাম ইংলেঙেও ডিফুত সংবাদ মেল পাতি দাবি তুলিলে রাইজে বিজেপির প্রতারণা হেনু বুঝি পালে আর সেইভাবে এইবার নির্বাচন রাইজে তার জবাব দিছে মানে ধুবুরী তো আমি জিকিমে সে কনফার্ম আর আপনার কোকরাঝার তো আমি যান দূর জানো বিজেপি নিজিকে ইউপিপিএল নিজিকে বরপেটা তো আমি দেখি গোটে যদি আসল এবার মোদী ঢৌ নাই মোদী ঢৌ বোলা বস্তু তো নাইকিয়া হয়ে গেছি গল হ্যাঁ মোদী লহর যে আসে সে একবারে টোটেলি নাইকিয়া হয়ে গল সেই কারণে মানুষে পরিবর্তন এটা বিচার আর সাংঘাতিক ধরনের আন্ধার কারেন্ট এটা আছে সকলরে দাবি ভোট পক্ষ কিন্তু চারিজনের ফলাফলে কব প্রকৃততে ভাগ্য কার পক্ষ নগার এআইডিএফ প্রার্থী আমিনুল ইসলামের বিরুদ্ধে এজাহার দাখিল করেছে কংগ্রেস বিধায়ক নুরুল হুদায় রূপহী থানাত আমিনুল ইসলামের বিরুদ্ধে এজাহার দিছে নুরুল হুদায় সামাজিক মাধ্যমত নুরুল হুদার বিরুদ্ধে আমিনুল ইসলামে অপপ্রচার করার আনিছে অভিযোগ দুষ্টচক্রয় সহি জালিয়াতি করারও অভিযোগ করলে নুরুল হুদায় রূপহীর ব্লক কংগ্রেসর কার্যালয়ত রূপহীর বিধায়ক নুরুল হুদার সংবাদ বেদ নুরুল হুদায় এজাহার দাখিল করলে আমিনুল ইসলামের বিরুদ্ধে রূপহী থানাত দাখিল করলে এজাহার মানে আমিনুল ইসলাম ডরে প্রত্যাহ্বান জানাইছো যে মানে মুখ্যমন্ত্রী দিয়ার হিসাব প্রকাশ করক প্রমাণ দিয়ক মানে কত দিছি গতি সেই কারণে মানে ওপর এখন এফআইআর দাখিল করছো এটা মানে দিয়ে আছো এআইডিএফর বিধায়ক তথা নগা লোকসভা সমষ্টির প্রার্থী আমিনুল ইসলামে সামাজিক মাধ্যমত নুরুল হুদার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চলার অভিযোগ উত্থাপন করেছে আনকি নুরুল হুদাই মুখ্যমন্ত্রীক লগ ধরে বিজেপির প্রার্থী সুরেশ বরা জয়ী হব বলে উল্লেখ করার কথা চর্চা হয়েছে ডিং সমষ্টির বিধায়ক আমিনুল ইসলামে ফেসবুক লিখিলে যে রূপিয়াহাট সমষ্টির বিধায়ক নুরুল হুদাই কালি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার হাতত একটা হিসাব জমা দিয়া বলে খবর পাইছো হিসাব করে বিজেপি প্রার্থী সুরেশ বরা ছয় লাখ বাইশ হাজার ভোট পাই জিকে বলে দেখাইছে এই তো সম্পূর্ণ মোক রাজনৈতিকভাবে মানুষের চকুত হাই প্রতিপন্ন করার কারণে একটা ষড়যন্ত্র রচনা করেছে আর ষড়যন্ত্র রচনার মূল নায়কজন আমার সাংসদ পার্টি এআইডিএফ দলের সাংসদ পার্টি আমিনুল ইসলাম আনকি বহুখি বিস্ফোরণ ঘটায় নুরুল হুদায় কলে এআইডিএফ দল তো এদিন নিঃশেষ হয়ে যাব বিজেপির পর এটা রাইজে পরিত্রাণ বিচারি কংগ্রেসের পক্ষ ভোট দিয়া বলে দাবি করলে নুরুল হুদায় আমিনুল ইসলাম আর এআইডিএফ দল রাজনীতিরপরা চির বিদায় লার পথত বিজেপির যুক্ত পরিবর্তনের ঢৌ আসে 
সেই পরিবর্তনের পর এটা পরিত্রাণটোহে বিচারিছে আর পরিত্রাণ বিচারি মানুহে কংগ্রেসত আশ্রয় হৈছে কংগ্রেসক ভোট দিছে আমি ভবাতকে বেশি ভোট আমি পাই আছো গতিকে অহা চাই তারিখে অপেক্ষা করক অহমত কংগ্রেসে ভাল ফলাফল দেখা নগাঁর পর নিলুত পল বড়া নিউজ এইটিন অহম নর্থ ইস্ট আমেরিকার পর ভারতের রাজনীতি উত্তাল করেছে সেম পেট্রোডাই ভারতীয় লোকর বরণ আর চেহরাক লো বিতর্কিত মন্তব্য আগবালে ইন্ডিয়ান ওভারসিজ কংগ্রেসের অধ্যক্ষ সেম পেট্রোডাই পূব ভারতের লোকসক চাইনিজর দরে পশ্চিম ভারতের লোক আরবীয় লোকর দরে আর উত্তর ভারতের লোক বগা দক্ষিণ ভারতের লোক আফ্রিকার লোকর দরে বলে মন্তব্য করেছে সেম পেট্রোডাই দেশের চৌদিশে নির্বাচনের উত্তেজনা তার মাজতে রাজনীতির পারা গরম করে তুলেছে সেম পিত্রদায় ভারতীয় লোকর বরণ আর চেহরাক লো বিতর্কিত মন্তব্য সেম পিত্রদার সেম পিত্রদায় কলে পূব ভারতের লোকসক চাইনিজর দরে পশ্চিম ভারতের লোক দেখাত আরবীয় লোকর দরে উত্তর ভারতের লোক যদি বগা মানুষের দরে দক্ষিণ ভারতের লোক আফ্রিকার লোকর দরে where people on east look like chinese people on west look like arab people on north look like you know maybe white and people in south look like africa doesn't matter we are all brothers and sisters and as a gujarati i love dosa i love idli that's my food that's no longer south indian food okay that's the india i believe in where everybody has a place everybody compromises little bit আমেরিকা নিবাসী এগারী প্রবাসী ভারতীয় তথা ইন্ডিয়ান ওভারসিজ কংগ্রেসের অধ্যক্ষ সেম পিত্রদার এই মন্তব্য এটা দেশ জুড়ি সৃষ্টি করেছে বিতর্ক ভারতীয় বর্ণক লো করা এই মন্তব্যই কংগ্রেসের মানসিকতাকে প্রতিফলিত করেছে বলে বিজেপিয়ে সমালোচনা করেছে বর্ণর আধারত দেশবাসীক করা অপমান দেশবাসীয় সহ্য নক সেম পিত্রদাক সমালোচনা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রাহুল গান্ধীর উপদেষ্টা হিসাবে সততে চর্চিত হওয়া পিত্রদার মন্তব্যের রাহুল গান্ধী উত্তর দিব লাগিব বলেও কলে প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেসে কার মগজুরে কাম করে আজিহে গম পালো বলে কটাক্ষ করলে প্রধানমন্ত্রীগী এই মানসিকতার কংগ্রেস দলে দেশ কলৈ লই যাব তারে উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেছে মোদীয়ে জবাব দেওয়া পড়ে সেম পিত্রদার অনাহূত মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এক্স যুগে মুখ্যমন্ত্রী কলে মই উত্তর পূর্বাঞ্চলের লোক মই ভারতীয় আমি দেখাত বেলেগ হলেও আমি সকল ভারতীয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কটাক্ষ করে কলে আমার দেশের বিষয়ে অল্প মানু জানি ল मैंने ही मेरा पता चला कि मुझको असामी जैसा लगता है मुझको इंडियन जैसा लगता है कोई तरफ से मुझको साइनीज जैसा नहीं देखता है साइनीज का साथ हमारा सिमिलरिटी ढूंढ के व्हाट ही ट्राई टू प्रूव एक बात जरूर है राहुल गांधी का एरे गेरे में जो भी लोग रहता है उनका जो नॉर्थ ईस्ट का ऊपर जो उनका डिस्ट्री है या नॉर्थ ईस्ट को जो देखने का जो उनका तरीका है ये बहुत ही गलत है ও হমেশা নর্থ ইস্ট কা লোক ইনসাল করতা হে রাহুল গান্ধী আর উনকা যো এরে গেরে মে লোক রেহতা হে নর্থ ইস্ট কো ইনসাল করতে হি রেহতে হে রাহুল গান্ধী কা ফ্রেন্ড ফিলোসফার গাইড হে সেম পিত্রদা সেম পিত্রদার বিতর্কিত বর্ণবাদী মন্তব্যের কঠোর ভাষারে গরিহনা দিছে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়েও উত্তর পূবর মানু চাইনিজ কেক হল বলে প্রচন্ড ক্ষোভ উজারিলে মুখ্যমন্ত্রীগী এই অপমানের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা লোর হুঙ্কার দিলে লিগেল 
বিজেপির ইজনের পিছত হিজন নেতায় শ্যাম পিত্রদা আর কংগ্রেস আর রাহুল গান্ধী সমালোচনার এটা থকা হরকা করেছে কতনি বার হিন্দুস্তানিও কা অপমান করো এসে বড় জাতিবাদী বিয়ান কিয়া হো সকতা হে কতনা বাঁটো কে জাতি কে নাম পে ক্ষেত্র কে নাম পে দেশ কো দিস ইজ আ শকিং ডিসপিকেবল এন্ড ডিসগাস্টিং কমেন্ট মেড বাই আঙ্কেল স্যাম হু ইজ দ্য গুরু অফ রাহুল গান্ধী ইস দেশ মে কোন কিস রং কা হে কোন কিস ভূভাগ কা হে কংগ্রেস পার্টি উসকে আধার পর ভি হমারে দেশবাসিও কো বাঁটনে কা আর উনকা অপমান করনে কা দুঃসাহস করতি হে आज जो कांग्रेस नेता के मुख से शब्द प्रस्फुटित हुए वो अपने आप में न सिर्फ निंदनीय है लेकिन वो कहीं न कहीं राहुल गांधी की गांधी परिवार की हमारे राष्ट्र के प्रति सोच को दर्शाता है इपी ने सैम पिट्रोडार ये मंत्रव पर बड़ा गाय एरा दिसे कांग्रेस से जयराम रमेश से सैम पिट्रोडार ये मंत्रव पर खोइते कांग्रेस दल जड़ित न होय बोली स्पष्ट कर दिसे কিন্তু শ্যাম পিত্রদা সমালোচনা করার কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়ঙ্কা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী মোদী অনর্থক বিষয়ত ফুলটস খেলি আছে বলে তাচ্ছিল্য করে উল্লেখযোগ্য যে এই বর্ণবাদী মন্তব্যের পূর্বে নির্বাচনের মাজতে ভারত উত্তরাধিকার কর আরোপ করব লাগে বলে মন্তব্য করে বিতর্কর সূচনা করেছিল শ্যাম পিত্রদায় শ্যাম পিত্রদা হয়েছে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর রাজনৈতিক পরামর্শদাতা जोटर पुलिस आरक्ष पानी मटर चुर अभिजुत ग्रेप्तार कर कूश कूटुम नाम जुवक बसगृह देवबारे पति निशा गुलिया गुतर भाव आघात कर घटन व्यापक प्रतिक्रिया सृष्टि विरुदे अभियोग गुतर पानी मटर चुरीकांडर अभिजुक्त मन मन बोले दायबद्धहन कांडक लीर्ष आरक्षी विषय चौपजर सम्मुखीन जोरटर संश्लिष्ट आरक्षी विषय केस दीसो एजहार दिब लगभग एजहार दियम दिन तारिशन तो की दुख आश कुटुम पूर्वे कपराधजनित घटन जड़ित तथ्य नथका कूश कुटुम पानी मटर चुर गोचर आन तीन जन युवक और किशोर सहित पुलिस आरक्षी ग्रेप्तार कर आदालत हाजिर कर पीछे आरक्षी जिम्मार कूश कुटुमे पलायन कर घर अहि दाबी तुम्हें आरक्षी जी दबी मानि लबले सम्मत नय कुखर परियाल यार पिसते घरर पिस फाले अति निर्खंख भाबे कुख गुली सालना करार बिखय जानिबले पाय हतभम्ब होय पड़े परियाल लोक आरोखे कुख कुतुम गुलीवार पिसत बुकुर भितरले आंगुली भराय दियारो अभिजुक तुलिसे कुख कुतुमर परियाल लोके पुलिसे गुलीया दे पिसत तब आंगुली तब लांसत भराय लय उलेय लय निसिले तब लांसत गुली ते उलिया छन गदा लांसत डायरेक्ट भराय दिस आंगुली आरक्षी गुलिये बुकुत आघात कर कूश कुटुमक उन्नत चिकित्सार मंगलवार डिब्रुगढ़ चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय प्रेरण कर मंगलवार आहत युवक ए एम सी एच ले समय जोरट चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय एक उत्तप्त परृष्टि है कूश कुटुम पर गाँवर एकांश लोक आरक्षर विरुदे सरब हो पड़े छिखे रात लगे तर गए तक नि पे सीहती गाड़ी पर नमाय ल पूरा गुलिया है ऐसे ही होते हैं। धाप दो भी माने गुलिया है ऐसे हैं। गुलिया लगा पे लगा गुलिया लगा पे साला कभी मैं उठी साइज़ हो जाएगा। 
বোলে গুলিয়া আছে বোলো চাইছো ভাইটি আমি ভয়ে খাইছো মানে জেলত থাকা মানুহ কেনেকে গুলিয়ালে এটা দুটা নহয় তিনটা চাইটা আরক্ষীর জিম্মাত থাকা সামান্য চুরিকাণ্ডের অভিযুক্তক আক্রোশপূর্ণভাবে এনকাউন্টার করার ঘটনার ন্যায় বিচারি সরব হয়ে পড়ছে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা যাতের পর গৌতম বরার রিপোর্ট জেইটিন दिए आहारों जुटी। Everyday spices, hundred percent taste. Everyday spices, best. मनोटा की बो, भाल कोडी, होगला की बो, आयो चलो। Everyday मसाला, tasty हो बुजुर्ग। Everyday spices, hundred percent taste. Everyday spices, best. हुगान हरांग आरु, हुआत खाती। Everyday जीभा दिए, आसान जुटी। Everyday spices, hundred percent taste. Text headlines. Ag bor hai se everyday masala. Batoria proceed ki duaye. Tar command trial koi Muhammad Yunus hai jo diplomat. Kutni tibit Muhammad Yunus hai. Aakhi dohko reta interview. Eta kotha unle koi sil tayon koi sil hai. Meno ka gandhir ke ahbanor kotha ba ke onurudhar kotha jo onurud tayon Indira Gandhi koi sil. তেওঁ বিচাৰিছিল মেনকা গান্ধীয়ে বিচাৰিছিল সংবিধানৰ সংশোধন ঘটাই নিৰ্বাচন নট অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ যি মিনিমাম এজ পঁচিছ বছৰৰ পৰা কম কৰিব লাগে যাতে এমেথি সমষ্টিটোত সঞ্জয় গান্ধীৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব পাৰে এই যি অনুৰোধ সেই অনুৰোধৰ কথা মহম্মদ ইউনাছে বিভিন্ন ইণ্টাৰভিউত কৈছে মহম্মদ ইউনাছ ইন্দিৰা গান্ধীৰ ঘনিষ্ঠ মহম্মদ ইউনাছৰ মতে ইন্দিৰা গান্ধীক ইন্দিৰা গান্ধীয়ে সেই কথা তেওঁ কৈছিলে গতিকে এইকেইটা উৎসৰ পৰা আমি এইকেইটা বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ গ্ৰন্থকেইখন এমেজনত উপলব্ধ ইণ্টাৰনেটত উপলব্ধ আপোনালোকেও পঢ়িব পাৰে এতিয়ালৈ এৰিছোঁ এনেধৰণৰ বিশ্লেষণৰ কাৰণে দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ সকলো বা বাতৰিৰ কাৰণে নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিটো খবৰৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ राशियबार व्यवहार कर रासायनिक अस्त्र केमिकल वेपन यूक्रेन प्रयोग कर राशियुक राशियार विरुदे उत्थपन करमेरिका बुधवार यह अभिगर पीछते लगिसे तोलपार अवश्य राशिय नच्छाट कर राशिय कैसे जो प्रश्न ना सी डब्ल्यू सी अर्थात केमिकल वेपन कन्भेन अधीन एवं नीति नियम खी मानि चल কিন্তু সঁচাকৈ ৰাছিয়াই প্ৰয়োগ কৰিছে নেকি এই বিষাক্ত গেছ পদ ব্যৱহাৰ কৰিছে স্বাগতম জনাইছো আৰু এই বিশেষ বিষয়টো আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো মই গীতাশ্ৰী এবিধ কেমিকেল ৱেপন জীৱিত কেমিকেল ৱেপনে উশাহ লোৱা বন্ধ কৰি দিব পাৰে উশাহ নিশাহত কষ্ট দিয়াই নহয় যথেষ্ট ক্ষতি কৰিব পাৰে আৰু তেনেকুৱা এবিধ কেমিকেল এজেণ্ট বা ছৌকিং এজেণ্ট এবিধ ৰাসায়ন ব্যৱহাৰ কৰিছে ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনৰ সেনাবাহিনীৰ ওপৰত এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আমেৰিকাই আৰু এইবিধ বিশেষ কেমিকেল হৈছে ক্লৰ'পিক্ৰিন হয় নিষিদ্ধ ক্লৰ'পিক্ৰিন ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত ব্যৱহাৰ কৰা ইউক্ৰেইনৰ সেনাবাহিনীৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰাৰ অভিযোগ আমেৰিকাৰ কিন্তু কি এই ক্লৰ'পিক্ৰিন বা কিমান ক্ষয়ক্ষতি কৰিব পাৰে এই ক্লৰ'পিক্ৰিন ক্লৰ'পিক্ৰিন এবিধ এতিয়া নিষিদ্ধ সামগ্ৰী আচলতে কেমিকেল ৱেপন কনভেনচনৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে প্ৰায় এশ পঞ্চাছখনৰো অধিক দেশে তেওঁলোকে সকলোৱে মিলি সিদ্ধান্ত লৈছে যে যুদ্ধত এই ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ৰাসায়নিক বা ৰসায়ন ব্যৱহাৰ নকৰে কিন্তু ইয়াৰ মাজতে ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ গুৰুতৰ ও পি চি ডাব্লিউ অর্থাৎ অৰ্গেনাইজেশ্যন ফৰ প্ৰহিবিশ্যন অফ কেমিকেল ৱেপন এই অ পি চি ডাব্লিউয়ে নিষিদ্ধ কৰি থৈছে ক্লৰ'পেক্ৰিনক 
কিন্তু হঠাৎ আমেরিকার এই অভিযোগ যে রাশিয়ায় ক্লোরোপিক্রিন ইউক্রেইনত বা রাশিয়া ইউক্রেইনৰ যিখন সংঘাত চলি আছে তার মাজতে ইউক্রেইনৰ সেনা বাহিনী খেদি পঠিয়াবলৈ বা কোহলি এটা বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ এবিধ নিখিদ্ধ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ বিষয়টো লৈ স্বাভাৱিকতে বহু প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে OBCW এ ক্লোরোপিক্রিনক বা নাইট্রোক্লোরোফমক এক চোকিং এজেন্ট হিচাপে অভিহিত কৰিছে এই ক্লোরোপিক্রিন প্ৰথমে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ছোৱা যেতিয়া এলাইড ফৰ্সেছৰ ওপৰত জাৰ্মানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছিল এবিট বিশেষ কেমিকেল ৱেপন বা ৰাসায়নিক অস্ত্ৰ তেতিয়া ক্লোরোপিক্রিন ব্যৱহাৰৰ ফল জি হকল সেনা বাহিনীৰ লোক হে জুৱান সকলে হঠাৎ তেওঁলোকে উখাক নিখাক লবলৈ কষ্ট পাইছিলে তাৰ পিছত বমি আৰম্ভ হৈছিলে আৰু পৰিস্থিতি গুৰুতৰ হৈ পৰিছিলে তাৰ পিছত ক্লোরোপিক্রিন তেনেকৈ ব্যৱহাৰ হোৱা নাই যদিও শেহতীয়াকৈ ৰাছিয়াই কিন্তু এবিধ ৰাখায়ন সময় সময় বা মাঝে সময় তেনেকৈ কিছু কিছু প্ৰতিবাদ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিছে বুলিও অভিযোগ আছে ওঠৰশ চৌৰাল্লিছ চন পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিলে এবিধ ক্লোৰোপিক্ৰিন নামৰ এজেন্টক বা এবিধ ৰাসায়নক আৰু এই ৰাসায়নবিধ ব্যৱহাৰ কৰিয়ে বিশ্বযুদ্ধ প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ছোৱাত বহু সেনাবাহিনীৰ লোকৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছিল এইবিধ কেমিকেল ৱেপন ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে কিন্তু এইবাৰ ইউক্ৰেইনৰ সেনাৰ জোৱানৰ ওপৰত বা তেওঁলোকক প্ৰতিহত কৰিবলৈ ৰাছিয়াই ক্লোৰোপেক্ৰিন সঁচাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি এতিয়া আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিম ক্লোৰোপিক্ৰিনে মানৱ শৰীৰত কেনেকৈ ক্ষতি কৰে ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ছোৱাত তেতিয়া এই ধৰণৰ কেমিকেল ৱেপন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে আৰু যি কেমিকেল ৱেপনে ইমান বেয়াকৈ ক্ষতিগ্রস্ত কৰিছিলে বা ক্ষতি কৰিছিলে অসুবিধাত পেলাইছিলে অস্বস্তি পেলাইছিলে জোৱানসকলক যে তেওঁলোকে নিজৰ মাস্ক এটা সময়ত খুলি পেলাবলগীয়া হৈছিলে আৰু তাৰ পিছত যিমানেই তেওঁলোকে উশাহত উশাহ লয় সিমানেই ক্লোৰোপিক্ৰিন তেওঁলোকৰ তেওঁলোকে উশাহৰ লগত ভিতৰত তেওঁলোকৰ দেহৰ ভিতৰত সোমাই পৰে আৰু তাৰ পিছত অধিক বমি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে বা আন আন লক্ষণ কিছুৱে দেখা দিছিল একেধৰণে কোৱা হৈছে যে ক্লোৰোপেক্ৰিনৰ ফলত আচলতে ডায়েৰিয়া পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে বমি বমি হ'ব পাৰে উশাহ লোৱাত অসুবিধা হ'বই হাও ফাউত ক্ষতি কৰে ছালতো ক্ষতি কৰে এবিধ বিষাক্ত গেছ যি বিষাক্ত গেছে ভয়ংকৰ পৰিণতি আনি দিব পাৰে মুহূৰ্ততে আৰু ক'ৰবাত যদি এই ক্লোৰোপেক্ৰিন ব্যৱহাৰ সঁচাকৈ কৰা হৈছে তেনেহ'লে তাত থকা লোকসকলৰ হয়তো উশাহেৰে ক্লোৰোপেক্ৰিন তেওঁলোকৰ দেহত সোমাব পাৰে বা ছালেৰেও সোমাব পাৰে বা কাৰোবাৰ যদি ভুলতে খোৱা গৈছে খাদ্যৰ সৈতে মিহলি হৈ সেই খাদ্য খাইছে তেনে হ'লেও বিভিন্ন ধৰণেৰে ই ভয়ানক পৰিণতি কৰিব পাৰে ক'ৰবাত ৰেষ্ট্ৰিক্টেড অৰ্থাৎ সীমিত সংখ্যক এটা ব্যৱহাৰ আছে খেতি বা পুনৰ নীৰৱে বব কলং প্ৰাণ পাই উঠিব কলং সভ্যতা আৰু কলং সংস্কৃতি কলিয়াবৰৰ হাতিমুৰাত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে স্লুইচ গেট নিৰ্মাণৰ কাম আৰু বুঢ়ালুইটৰ পানী নিয়ন্ত্ৰিতভাৱে প্ৰবাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে ব্যয় কৰা হৈছে প্ৰায় 135 কোটি টকা কলং এ পুনৰ হাহিব কলং শ্রুত শ্রেণী হ'ব প্ৰাণ পাই উঠিব কলং সভ্যতা কলং সংস্কৃতি কলিয়াবরের হাতিপুরার কলং মুখ সম্পূর্ণ হয়েছে স্লুইজ গেট নির্মাণের কাম বুড়হালুইতর পানি নিয়ন্ত্রিতভাবে প্রবাহিত করার উদ্দেশ্যে প্রায় এশ পঁয়ত্রিশ কোটি টাকার ব্যয়ের কলং পুনরুজ্জীবিতকরণের প্রকল্প সম্পূর্ণ হওয়ার পথ নগাঁও জেলার মাজে বই যা কলংক পুনের বুয়তি করবর দুহাজার বিশ সনের ত্রিশ অক্টোবরতে তদানীন্তন জলসম্পদ মন্ত্রী কেশব মহন্তই শুভারম্ভ করেছিল প্রকল্পর কাম পরবর্তী সময়ত মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায় দুবারক পরিদর্শন করে এই প্রকল্পর কাম দুহাজার পঁচিশ সনের ভিতর কলং বুয়তিকরণ করা কথা দিছিল মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায় প্রায় তিন বছর ছমাসর পাছত কলং মুখলে ব্রহ্মপুত্র নলা নির্মাণ ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে চলিত মাসতেই সুইচ গেটেরে ব্রহ্মপুত্রর পানি কলমত পেলার পরীক্ষণ সম্পূর্ণ করব বিভাগটে আর নগাঁওবাসীর কারণে একটা সুখবর কলং প্রবাহিত হব আর ইতিমধ্যে যুদ্ধকালীন তৎপরতার 
কলমুখৰ জি পৰিপতিটা কাম কৰিব লাগে হেখিনি কাম চলি আছে আৰু হয়তো কেনি মানৰ পিছতে আমি কলিয়া বৰবাখিয়ে কলংৰ বুকুৱে দি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাৰী হোৱা পানীৰ অংশ বৈ যোৱা দেখিবলৈ পাম বিগত প্ৰায় 4 দশক ধৰি মানৱ সমাজৰ নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ বন্ধা আৰু প্ৰদৰ্শিত হোৱা কলংৰ বেদনাৰ জেন অবহান ঘটিব কলঙে পুনৰ ঘূৰাই পাব নিজৰ ৰূপ ইয়াকে লৈ উৎসাহিত হৈ পৰিছে কলং পৰিয়া ৰাইজ যিটো মানে মানুহে ভাবিছিল যে কলং প্ৰবাহমান হ'ব সেটো আমাৰ কলিয়াবৰ ৰাইজে ইয়াত স্ব স্বকুৰে দেখিবলৈ পাব যিটো বাস্তৱত পৰিণত হ'বলৈ গৈ আছে কলংখন প্ৰবাহমান হ'ব ইয়াত মানুহৰ জীৱিকা উৎস ওলাব বেমাৰ আজাৰ কমিব খেতি বাতি ভাল হ'ব তাৰমানে কলিয়াবৰ মানুহৰ মানে এটা হপুন তাৰমানে বহুত দিনে এটা পুহি থকা হপুন এটা বাস্তৱত পৰিণত হ'ব হিপা পাহরা নাই আই এস বিষয়া সুনমণি বড়ায় সুনমণি বড়াক ল উচমুখর এটা পুরনি গুদামর সলসলি বিরোহী গাঁও গাঁখনের চির পরিচিত কেঁচা মাটির গুণ বিচারি পত্নী আর দুই পুত্র সহ জন্ম গাঁখনত উপস্থিত হল প্রশাসনিক বিষয়াগী সম্প্রতি ছত্তিশগড় সরকারের প্রধান সচিব হিসাবে কর্মরত পুরনি গুদামর সুনমণি বড়া নগাঁও জেলার পুরনি গুদামর নিকটবর্তী সলসলি বিরোহী গাঁলে গৌরব কঢ়িয়াই আনবলে সক্ষম হয়েছিল এজন মেধাবী যুবক ইউপিএসি পরীক্ষাত সুখ্যাতির উত্তীর্ণ হয়েছিল গাঁখনের সন্তান সুনমণি বড়া মধ্যপ্রদেশ কেডার হিসাবে ভারতীয় প্রশাসনিক সেবাত যোগদান করা সুনমণি বড়া বর্তমান ছত্তিশগড় রাজ্যের প্রধান সচিব হিসাবে কর্মরত তথাপিও কিন্তু বহু ব্যস্ততার মাজতো আই এস বিষয়াগিয়ে পাহরি যা নাই পিতৃপুরুষর গাঁখন গাঁখনের চিরপরিচিত কেঁচা বাতির গন্ধ বিচারি পত্নী আর দুই পুত্রসহ প্রশাসনিক বিষয়াগী তিনদিনের কটালিহি নিজের হেপাহর সলসলি বিরোহী গাঁত সুপুত্র কাশতে পাই গাঁর রাইজেও বরনামঘর সুনমণি বরাক জানালে সম্বর্ধনা চেরে আশীর্বাদ দেউতা যাদব বরা এইখান গাঁর পরে ওলাইছে আর মেধাবী ছাত্র হিসাবে তখন পড়া নাম আসে আর আজি মূর কারণে পরম সৌভাগ্যর বিষয় হয় দিন হয় আজি সপরিবারে মই সকল এই বরনামঘর আহিবর কারণে আজি সুযোগ পাল যত এটা আমি উপনীত হয়েছো ইয়ার বহু ডর অরিহণা আশীর্বাদ এই গাঁখনের আছে বিষয়াগীও শেহতিয়াক হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাত উত্তীর্ণ হওয়া গাঁখনের মেধাবী ছাত্র ছাত্রীসক জানালে সম্বর্ধনা ভবিষ্যতে ছাত্র ছাত্রীসক উৎসাহিত করবরক প্রতি বছরে দুগীক মেধাবী ছাত্র ছাত্রীক পাঁচ হাজার টাকাক পুরস্কার প্রদান করার কথা ঘোষণা করে সুনমণি বড়াই মই আজি নতুন প্রজন্মক সেটাই কব বিচার কি আমি যিকো পরিস্থিতি প্রত্যাহ্বান নেওসা দিয়ে আগলে আগবাড়ি পড়ি যে আমি নিজের পিতৃ মাতৃ গুরুজনক নিজের সম্পর্কীয় নিজের পরিবারের আমার সেই সম্পর্ক সেই টান আমি সদায় জিয়াই রাখিম গাঁখনের বরনাম ঘর বিষয়াগিয়ে আগবালে এক লাখ এক হাজার টাকার অনুদানের এখন চেক ইফালে সুযোগ অথবা সুবিধা পালে ভবিষ্যতের দিনত প্রশাসনিক বিষয়া হিসাবেই সুনমণি বড়াই প্রত্যক্ষভাবে আই মাত্রে সেবা করারও ইচ্ছা প্রকাশ করলে সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখ বহুত পুণ্য করার পাছতে ভারতবর্ষ জন্ম হয় আর মানে ভাবো তাতক বেশি পুণ্য করলে প্রদেশ জন্ম হয় সেই ফালের মানে সৌভাগ্য বা নিজকে মানু যদি ভগবানে করে কেটে তো নিশ্চয় যেটা এনেকা সুযোগ পাম মানে প্রত্যক্ষ রূপত নিজের সেবা দিবলে বিচার সামগুড়ির হেমন্ত শকিয়ার রিপোর্ট নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট হাইলাকান্দির পিছত এইবার কাসারত সোয়াইন ফ্লুর আতঙ্ক বুধবারে সোয়াইন ফ্লু আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু ঘটিল এগারী চারিমহিয়া এটি শিশুর বরাকত আতঙ্ক সৃষ্টি করা সোয়াইন ফ্লুক ল তৎপর হয়েছে জি এম সি এইচ কর্তৃপক্ষ জি এম সি এইচত সোয়াইন ফ্লুত আক্রান্ত শিশুর চিকিৎসার সাজু করে তোলা হয়েছে সকলখিন ব্যবস্থা প্রতিবেদন আগবাই বাতরপ্র বিদায় লম নমস্কার বরাকত আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে সোয়াইন ফ্লুয়ে সোয়াইন ফ্লুত আক্রান্ত হয়ে কাসারত চারিমহিয়া শিশুর মৃত্যু সপ্তাহটোর ভিতরতে সোয়াইন ফ্লুত আক্রান্ত দ্বিতীয়টি শিশুর মৃত্যু 
সোয়াইন ফ্লু রোধিবলৈ তৎপর জিএমসিএইচ কর্তৃপক্ষ বরাকটিতে তীব্র আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে সোয়াইন ফ্লু সোয়াইন ফ্লুত আক্ৰান্ত হৈ হাইলাকান্দিত এটি শিখৰ মৃত্যুৰ পাছত বুধবাৰে কাছৰত মৃত্যু হল এটি সারি মহিয়া শিখ সোয়া 14 এপ্ৰিলত জৰত আক্ৰান্ত হৈ সিলচৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈছিল শিখুতি ইয়াৰ পিছতে শিখুতিৰ দেহত সোয়াইন ফ্লুৰ বিজাণু ধৰা পৰে বুধবাৰে সিলচৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত মৃত্যু হল বরাকত সোয়াইন ফ্লুত আক্রান্তর সংখ্যা বৃদ্ধির লগে এই রোগের যুঁজিবর সাজু হয়েছে জিএমসিএইচ কর্তৃপক্ষ শিশু বিভাগের চিকিৎসক সকলে প্রতি মুহূর্তন সাজু হয়ে আছে জিএমসিএইচ সংক্রমণ হয় এই ভাইরাস সোয়াইন ফ্লুর পর রক্ষা করবল শিশুর অভিভাবকে কি করব লাগে বলে জিএমসিএইচ এর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক জেনেরেল মানুষের যাব লগা সাবধানতো আমি সকলে জানো কোভিডত আমি যে সাবধানতা লো সোয়াইন ফ্লু যেহেতু একটা ইনফ্লুয়েঞ্জা কোভিডও একটা রেসপিরেটরি ভাইরাস গতি আমার ইনফ্লুয়েঞ্জা তো আমার আগর যে আমি বরাকত আতঙ্কর সৃষ্টি করা সোয়াইন ফ্লুয়ে শঙ্কিত করে তুলিছে বহু লোককে এফালে বরাকত সোয়াইন ফ্লুয়ে বিভীষিকার সৃষ্টি করার সময়তে ডিব্রুগড়ের কিছু ঠাইত এটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠিছে কলের আর বিনিজ কুমার ডেকার রিপোর্ট নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট